。来吧，我们了断今天的事儿。连任，我没想到你会用一个女的来讨好那个姓蒋的，伤害他的脸都让你给丢尽了。赶快把梅少珍给我放过来！我知道二位哥哥再也不能原谅我，就当忘了我这个兄弟吧嫂子，这是给大哥的信。你们三个兄弟好不容易见了面，有什么不能当面说？是不是怕张铁桥的枪子放不过你呀、啊？燕人，搞阴谋你是个行。但是要玩真刀实枪的，你不是我丈夫的对手。春光呢？人在城里呢。大哥树地鲁莽之举，兄不应疑心地会对嫂嫂稍有不利之举，但应检讨自己之作为。刺杀李顿尚是义气之举，参与福建政变却是为虎作伥，分裂国家。稍有不慎，即为外人所用，成为民族罪人。今弟已不望二人和好，唯望兄爱惜生命，迷途知返，弟严刃遁首。没想到福建事变这么快就夭折了，昨日还是轰轰烈烈，今日却是满目萧瑟。政府委员以及家眷已悉数飞往香港。
绝不会有一个人想独裁者投降。部队先撤往泉州，积蓄力量，东山再起。先生，崇光决定带自己的人重返上海。根据我的了解，通过这次福建事变，蒋介石一定会利用一切手段，加强和巩固他在党内、军内的独裁统治。我明白先生的意见。通过这次福建事件得到的教训，崇光初衷不改，还是决定暗杀蒋介石。需要我的帮助吗？先生此去香港，可否帮我打听一个人？我在香港还有些社会关系，打听个人不会太难。请说吧。一个叫谢若冰的女人。还带着个小女孩，大概有十多岁了吧。有她的地址或其他联系方式。我明白了，请放心，我一定会竭尽全力帮你找到她的。多谢先生。主公啊，此去上海，千万不重，但愿你我。不是荆轲和阎王啊！先生保重，保重，再见。啊，大佐阁下，东京之行一定很愉快吧？部长阁下，故乡之行当然是一件愉快的事情，可是，一踏上中国的土地。好心情就被扫得一干二净。请坐，坐下谈。谢谢。大日本帝国驻南京总领事馆大藏博文领事，八号晚在回家的路上被人绑架了。根据我们的推断，是中国人干的。下了大藏军，到壮汉的袭击，很明显是有预谋的行为。帝国外务府将此恶性事件定性为刺杀石山山书记以来最严重的事件，也是中国人仇视大和民族的又一例证。大藏佛文遗憾地失踪在中国国都警备严密之区域。无论加害者动机如何，事关系帝国威信之重大事件，故需彻底纠察南京政府之责任。帝国政府除向中国政府交涉之外，将陆续调派第三舰队开赴南京下关，以表明保留最后行动之自由。帝国要求中国自行搜索大藏国文，如对此要求，中国政府不表示诚意。帝国第二阶段之行动，即认中国为无组织国家之常例，无搜索之能力。当时我海军陆战队实施实力搜索之责任，帝国还依照惯例对于关西列国通告，我方索取一切手段为公正妥当。大佐阁下，请息怒，并请转告贵国政府，中日友好，实乃民国政府之最大诚意和愿望。我当迅速的禀报汪院长，大力协助查找大藏军之下落，一定给贵国政府和大佐阁下一个满意的结果。<笑>很好，大日本帝国很看重部长阁下和汪精卫先生对帝国的友好，并关注南京政府的承诺。告辞，再见。D 
帝国相信南京政府的承诺，同时更有理由相信，南京政府会不遗余力地找到大藏军的下落。不管是找到还是找不到，或者是找到以后会有什么结果，这只是。帝国和南京政府之间一场微妙的游戏。这次的事件，京沪两地中国人当中，必将会引起广泛的关注。所以，我们将来的任务，就是要你们二位密切关注南京政府的搜索动向。和民间的反应。嗨，将军阁下，还有一个特别现象，要引起二位的高度重视。搜索大藏，严任的特务处首当其冲。还有，就是严任的两个拜把子兄弟，一个叫张铁桥，一个叫沈孝臣。他们都是神通广大。部长到。嗯。大家都知道，日本人惯用以在华失踪人员的讹诈伎俩挑起事端。九一八事变，就是以一个日本士兵。中村的失踪为借口，出兵抢占我东北三省。此次他们更是不惜，以高级别的日本在华的副总领事大藏博文为诱饵。可见其欲制造的事端将达到何种程度啊！日方已经扬言，应由中国政府负完全责任。假如大藏博文无生还的希望，日方将撤回侨民，发动自卫。并把在上海的日本宪兵派往南京，日方的舰队已经云集在下关的江面，卸掉炮衣的炮口对准了南京城啊！全城是风声鹤唳，草木皆兵啊！下关居民纷纷扶老携幼离家逃难，欲加之罪，何患无辞？真要是动武，那也是避免不了的事，大不了在南京再打一场幺二八淞沪战争，不可。绝对不可！蒋主席云集了百万大军在江西剿共。这个时候，各剿共战区捷报频传。我们在这时候在南京打仗，啊？怎么打？打仗的结果是什么？结果只能将大好的剿共局面白白的断送在中日争端中。王院长已经重申，再有严战者，党纪不容。好在我们早已领教过日本人惯用的伎俩，中央已经决断，全力搜索大藏博文的下落。从现在起，你们必须马上行动起来。各负其责，限期破案。我们要把对我们最有利的结果放在中央政府同日本人的谈判桌面上。今天的事情可以成为惠子小姐一个很好的契机啊。森田君指的是一二八淞沪战争中被支那人戏弄之耻。我完全相信惠子小姐，可以从丽园大佐的话里边听出来另外一层意思。我来猜，大藏博文的失踪是人为的，他可以成为帝国在南京发动第二次淞沪战争的借口。看来森田君在特工方面的天才已经超过了你在生意场上的造诣。
全凭惠子小姐多年的栽培啊！能找到傅领事大藏博文，赏大洋一万元。哦，如果能知道大藏博文的踪迹，告诉本部，赏大洋五千元。哎呀，小燕，福建事变以后，你们特务处成了校长的神经中枢，你可不要膨胀啊！长官言重了，功劳再大也是校长的器重和长官的栽培。嗯，我这次来是想核实几个问题，长官请讲。知道大藏博文神秘失踪是日本人的侵华伎俩吗？明白。那么，宪兵、警察满世界搜，那结果会是什么样？耽误时间，为日本人制造事端，赢得了时间。找不到大藏博文，又会是什么样的结果？日本人会发动战争。嗯，因此，校长。特意从江西前线发来专电，其中提到了你的特务处。学生明白，大藏事件，特务处任重道远。不过，我还得向你转达校长的一个意思：大藏事件如果处理不好，说明我们特务工作远不及日本人，你的那个特务处也就没有存在的必要了。是，好自为之吧。南京和上海的民众已经沸腾，更多关心的已经不是大藏的死活，而是日本人对中国人实施的暴行。妈，宪兵警察整天忙得跟无头苍蝇一样，有个屁用！谁都知道是日本人动的手脚。到最后还不得看任哥特务处的结果。处长，明虎执仗的搜索大藏博文是一场闹剧，其实又是让我们同日本人斗法。你们都出去吧，我想安静一会儿。是。是处长，其实你要把一个问题想通透了。心里也就释然了。昨日的光辉代表不了今天的阴霾。处长现在的处境已经是高处不胜寒。哎呀，哎呀，小哥。您对小侄真是尽心尽力了。哎，你这双手血腥味太重，别把我侄子的东西弄脏了。是。宝宝，别伸手了啊！等爸爸回来啊，就给你过百日。我就说这孩子过百日多大的事儿啊，铁爷到现在还不回来，我才不怪他呢。生孩子那会儿，他能在医院陪我，我已经很知足了。把你美的！哟，大哥没在啊？没事，干爹在呢。看看，看看我这个雅妇，给我干儿子都买了什么啊？哟，你什么时候成了人家干爹雅妇了？喝完百日酒，就办。嗯。任你做干爹，你休想。这事儿就这么定了，你做不了主。哎，那我这干儿子，我看看喜欢什么。来，抓一个。将门胡子，将门胡子，不愧是干爹的主。不，像大哥的主。哎，大哥。你们呢，整天打打杀杀的，什么时候是个头？挺随他干爹，挺随我的。宝宝乖，不哭啊！老没正经的。这次大葬事件，极有可能挑起新的淞沪战争。也许，这个结果还不如淞沪战争。淞沪抗战
，使九路军血战一场。日本人在谈判桌上虽然得了些便宜，但是在战争中却没有得到什么好处。这次情况就大不相同了。蒋介石集中兵力围剿我中央苏区，势在必得。他绝不愿意抽调一兵一卒，对日本人短兵相接的。其结果呢？日本人在南京祸害了一场之后，蒋介石在谈判桌上。却输掉淞沪战争中更多的国家主权。真不懂这个老蒋，何以敢冒牺牲民族、牺牲国家主权之大不韪？哎，这是本性使然嘛。其实，他下面的一帮走卒也在为他卖命。大藏事件，王精卫就首当其冲的向日本人低头。在我看来，蒋介石前脚在上海搞了一个死一二。王精卫，后脚就在武汉搞了一个七一五，其实是一丘之貉嘛。华先生，你我之间虽然党派不同，但捍卫民族主权的志向是相同的。这次福建事变失败之后，我向国民党元老胡树夫先生提及过坚持杀蒋安国的主张，胡先生是认同的。我这次重返上海，就是进一步完善杀蒋计划。不知先生。有何救？先生，还要从长计议啊，请先生明示。先生以往次讲，都是即兴的、游击的，情报和地点也都不是很准确，结果造成我们牺牲了很多骨干分子，久而久之，使我们的队伍产生了懈怠。先生一语中的。先生。何不建立一个秘密据点？从培养骨干分子，到收集情报、制定计划，有待战机。据点？嗯，先生可否建一个报社之类的新闻机构？办报？对，办一个新闻机构，往往有便于接近国民党上层的一些主要人物。新闻媒体，无冕之。经先生提醒，我倒想起一个非常合适的人选。年轻人，你不应该拿笔，应该拿枪。会的，我一定会的。只要命运给我一次机会。哎呦，严处长，我二哥呢？在，你进去说一声，就说我来了。稍后，关门。哎呦，我的大侄子，来让叔叔抱抱。哎呦，嘿，瞧瞧我们啊，今天我们是主角，哎。爸爸来了，我们就开饭啊！嘟嘟嘟嘟，小哥，哎，今晚喜宴，您和铁爷请严人了吗？你脑子进水了吧？没请，可人家都到门口了。让他进来。是。给我。陈小晨，严仁要是你约来，你给我轰走；他要是不走，我儿子的百日不过了。少琛呐，都是当妈的人了。哼，严处长，请。小哥，二哥。你怎么敢来？我是你兄弟，为什么不敢来啊？然然啊，有事你赶紧说。今天是大哥孩子的百日纪念日，一会儿让他撞见你，这喜酒没法喝了。二哥，这么大的事儿你不早跟我说、啊，我连礼物都没准备。好了好了，你快说啊，别添乱。
。二哥，你知道日本外交官大藏博文失踪的消息吧？是中国人都知道，这是小日本在找茬。二哥说对了，可这事落到我身上，此话怎讲？上峰县令尽快找到大藏。我的特务处首当其冲，跟我忠信堂有什么关系？二哥，我是你兄弟。再说了，你忠信堂神通广大的，帮我查个线索就行。严任，今非昔比，你找错门了。你为官，我为民，不说大哥，就是我们兄弟，我也不愿意为你那些个卖国的烂事。搞得我家人兄弟不和。好了，沈三送客，请谢谢你的安排啊，大哥今天不为严任打扰，我们大家坐在一起，给孩子过个百日，喝个高兴的酒，挺好啊！大家坐坐坐。小陈啊，啊，你猜错了，我今天要是撞上严任，我也喜欢会帮他。大藏事件是日本人企图在南京。制造第二个淞沪战争的引子，他们是摸准了老蒋，忙于剿共，分兵无数，最终的结果是武力要挟，获得比淞沪战争更多的在华利益。来来来，你们吃饭。你的意思是，帮着严任，找到大藏。来化解日本人对南京的威胁。对，我们出手不是帮严任，也不是帮他姓蒋的，我们是要避免一场必败的战争。老陈，严任分析的很对，那个大藏博文，无论生死，一定是藏在了某一个地方。找到他，对于你忠信堂，应该不是什么难事。哎。差点忘了，我们光顾聊天了，把我儿子给冷落了。今天可是他的百日宴，冷落了他可不行。来来来来，长命百岁，为我儿子着重成长，为大侄子健康。来，多谢大侄子，长命百岁。小哥啊，坐吧。你在香港是不是托人给你办什么事儿来着？香港，啊，人都来了，在门口呢。快叫他进来。先生，闷酒喝了伤身子，不如我陪你聊聊吧。我看呢，先生应该是情场失意。哎。这年头，我生意也不好做，不如滚，先生。我叫肖飞，是胡先生的门生。这次受先生之托，带来两封书信，一封是胡先生亲笔，另一封是谢有兵小姐写给张先生的。有劳兄弟了，你别请吧。不了，在下还有要事在身，告辞。恕不远送，留步。请。你看这个
。哎，停。是不是该睡了？你是不是有什么话要对大哥说呀？已经轰走了何艳秋，还要轰走我呀？你看，我跟大哥之间的事，有必要瞒着你吗？那就快说呀！大哥，能找到谢若冰的下落，我真为你高兴。是啊，他和敏儿。是我的一块心病。嗨，其实我跟你一样，也有一块心病。你是说少珠吧？他去了香港，渺无音信，我这个心里就从来没有放下过。猫哭老鼠能不能让那个肖飞兄弟也替我打听打听少珠的下落？嗯，好，我来安排。三爷，三爷，三爷，你不能进去啊！三爷，三爷，三爷，三爷，站住！三爷，三爷，你不能进去！站住！哎哎，三爷，三爷，三爷，不能进去！干什么？三爷，三爷，不能进去！站住！三爷，三爷，站住！圆圆。是不是非要搅了大家这顿饭？远子，下去。是。先生，中信堂会全力帮助你。寻找大藏不稳，但我要告诉你，大藏事件关乎到国家的尊严和安全，你如果把个人前途放在首位，难成大器听播这两口子，要是能看到现在的敏儿，得多高兴啊！你就不想知道谢姐姐在信中说了什么？你看了就行了。她能写信给我。说明他和敏儿平安无事，这就是我要的结果。你撒谎，你心里对他有剪不断的情愫，你对他在香港杳无音讯，充满了怀疑。为什么这么说？你这只老狐狸，真沉得住气。嗯，你太想看这封信了，对吧？来，念给我听
你不该打碎我的平静。你既有今日之举，当初又何必冷漠的将我留在上海的希望搁置一边呢？春光，倘若我还能理解你走出教堂，终止婚礼的举动，但你万不该破坏我远离故乡时留在我们中间的最后希望。你的冷血残忍，你不可能再让我们之间抱有任何的幻想。听胡先生说了少珍的情况，算这日子，你的孩子也已经降临人世了，别无所赠。一把长命锁，保孩子一生平安吧，另带去敏儿近照数张，了却你的思念。谢若冰。和大哥帮忙，我对付日本人就更有信心了。帮是帮，但是我是有条件的。我怎么忘了二哥是个生意人了？大葬事件，这就是日本人自己制造的阴谋。你说我忠心堂，我要帮了你，老百姓怎么看我？社会舆论怎么评价？你这个负责这个新闻出版的特务处，你可不许给我制造麻烦呀，二哥。这个是大哥的条件吧？我的条件很简单。啊，事成之后，把上海滩公开的、秘密的。有关鸦片和运输制造的渠道，全部归我中信堂门下。政府可以参与分成，任何人染指，即属非法。嗯，二哥，你这胃口也太大了吧？你也知道，这两个条件不归我一家管。那是你的事儿。我现在要做的。就是通知京沪两地各堂口的堂主，让他们随时做好准备。今后你的佳音，打个电话就行。行。这边，孙先生，请坐。张先生找我。有何贵干？跟你谈谈
办个报社的事儿。好，难道张先生想放下屠刀立地成佛？有这个想法。中国真是不幸的很呐、啊，连最激烈的人也苟且偷安了。告诉你一件事，我已经改名叫孙战，原来的孙岐山已经消失了，新生的孙战将是一个惩出国贼的战士。站住！改个名字能说明什么？我要提醒你，别忘了自己说过的话，请指教。只要命运给你一次机会，跟着我，我给你机会。沈孝臣敢提如此苛刻的要求，说明他是认真的。是的，我非常了解沈孝臣，他言出必行。可是，他一商人，黑道人物。为什么对新闻媒体如此感兴趣？会不会有什么目的？我分析他是沽名钓誉。这几次同日本人的冲突当中，他表现得极其爱国，其目的是为了确立他中信堂在上海民众当中的形象。沈孝臣可不是个简单的人物。这样，他说要垄断上海的鸦片市场。你可以答应他，不过让他全力以赴，协助政府找到大藏博文。是。任哥。你说曲怀顺答应的这么痛快，会不会有什么问题？谁都知道江西剿共的庞大费用都是靠政府利用鸦片的暴力收入来支撑的，就这么给了沈孝臣。曲怀顺在利用我对付沈孝臣。好就好在，二哥他知道我不管鸦片这一块，要是真出了什么问题，他不会怪我，我也能说清楚。妈的，他现在开始算计你了。问题就出现在福建事变上，我的风头出的太大了。锦臣，告诉底下的兄弟，以后做事小心点，别让他们拿住把柄。放心吧，任哥，我跟兄弟们说。对了，大藏事件新闻舆论的事儿，你应该胸有成竹吧？这件事儿没那么好办。大哥是福建事变的主要通缉犯，在许怀顺那儿，我没有透露过他半点行踪，这也算保护了大哥。要是在大藏的新闻上出现什么问题，就算扯平了，我也问心无愧。任哥，反正我觉得你们三兄弟的关系是越来越难处了。先生，您慢点。谢谢，聚宝着。哎呀，先生，这可不行啊！您要是身上不方便的话，就下次再说。这东西。我们可不能要，你拿好，这可不行啊
。没关系，请手下。哎，不行不行，这可使不得。先生，您要是下次来就带钱过来，这次啊就算了啊。哎，孩子他妈，快，这个呢，您带到路上吃。我们农家也没有什么好吃的。谢谢，谢谢。路上慢点啊こんなにも善良な国民だったとは。もし私が上司の命令に従い死んでしまったら、この国の何千何万もの国民の生活は一体どうなる？何の罪もない人々を不幸にするだけだ。大将军必须自我了结，神秘的从这个世界上消失。对中国人来说，这是祸起萧墙。帝国需要大藏军牺牲，大和民族需要大藏军牺牲。大日本陆海空军的将士们正关注着大藏军的英勇壮举，他们将理直气壮地拔出为大藏军复仇的军刀。可惜呀、啊。职责不允许我享受这种荣誉，否则，我现在真愿意从大藏军手中争得这份光荣今天天黑以后，你要从容的离开总领事馆，同往日下班一样。以后的遭遇，将由我来杜撰。哎。黑龙会送来急件，中信堂已经介入了搜索大藏的行动，总堂主沈孝臣已经亲自坐镇南京。意料之中的事。那会有什么结果呢？中信堂神通广大，严任肯定会通过沈孝臣找到大藏博文，查明事情真相。若是那样的话，帝国政府的面子会很难堪，外交会很被动。他们不是说，大藏府领事被中国的极端分子绑架并杀害了吗？森田君，你我那天的猜测是对的。事关最高机密。以后这一类话题还是不要谈的好，否则你我都会像大藏君一样神秘消失的。嗨，通知黑龙会，密切关注中信堂行踪。放心，黑龙会直奔上海多年，不难办到。好，快说，到底是怎么回事？说的越清楚越好，有赏。是是是，老大，他虽然讲了一口的中国话，不过听你这么一说呀，我想他一定是个日本人。他临走的时候给我颗金扣子，我没敢要。然后呢？然后，然后他吃完饭就走了。我觉得他就在这一带的山上。
你不去干活，在这里干什么？师傅，我们要发大财了。发什么神经啊？什么事儿？师傅，我发现了报纸上这个人，都说要找到这个人，要奖赏大洋一万呢。在哪儿？在山上藏着，我看得很准。走。在哪儿？在山上藏着，不会看错的。好啊，天上掉下来的，赶快报。对，赶快报警，晚了他就会跑的。不用报警，赶快报堂口。堂口。中信堂，师傅您是？不错，师傅是中信堂南京堂口的，你小子好好表现，也能加入中信堂。总堂主沈孝臣正坐镇在南京，找的就是这日本人。你赶快返回日本人藏身之处，一刻也不能让他溜出你小子的视线。他要是挪窝，你沿途做记号。好，师傅，徒弟听你老的。人盯住了，跟我来。小哥，下面的弟兄报信来了。宋堂主，我怕有闪失，让下面的人盯着日本人，亲自来给您送信儿来了。干得好，我会重赏你和你堂口的弟兄。哎，沈三儿，哎，接通严任在南京的电话。小哥，日本人可是我们弟兄们找到的。日本人找到了，倒真的麻烦了。这是块烫手的山芋，中信堂接不住的。把这个好让给三弟。是。喂。是三爷吗？三爷，你现在在南京吗？对，我在南京。告诉你一个好消息，我们发现了大藏博文。什么？发现大藏了？对，孝哥说了，请你马上过来接人。沈三儿，我告诉你，你告诉二哥，别轻举妄动。我马上出发。秉辰，立刻出发，电高山峰。是。什么？中信堂的人已经出发？好，好，我知道了。黑龙会从中信堂内线得到情报。看来中信堂果然神通广大。我们已经迟了他们一步了。不仅如此，严任的人可能会跑得更快。那我们从中信堂的人手里面夺人？不就更加困难了吗？大藏这个帝国叛徒，我们绝不能让他开口说出事情真相。二哥，走，上山。分出一部分人去收拾他。我那一部分人自然有用。二哥，日本人找自己的领事，我们没有什么权利干预。我倒是奇怪，日本人怎么这么快得到消息？你是
怀疑我中信堂里头有奸细。你中信堂遍及上海和南京，出一两个奸细很正常。你打算一会儿把大藏交给日本人带走？大藏博文我势在必得，他们想要带人，必须去国民政府外交部。你怕没白忙活。你是大藏博文，大藏先生，中国政府和日本政府都在找你，跟我下山吧，我将保证你的安全。过来。把你的衣服脱下来，跟大藏先生换。是。你们想干什么？把塞西比罗的石头处理起来，塞。我等。今だ。ふん、よろしい。僕らはやっと消えた。撤回。二哥。我们可以安全回城吃晚饭。请大家安静，请各位就坐吧。各位官员，各位记者朋友，我们开始吧。大藏先生，鄙人是为南京市市长，先生不幸失踪，以为我是民众关注之焦点，事关国民政府首都的治安安宁。大藏先生，有必要对我南京市民陈述失踪过程。绿叶区域，本国外有大臣，有几军从日本来南京。巴黎晚上离开南京往上海，在松山市去家坐不下，我去梅南通往火车站。有几军走后，我即离开领事馆，故意两人离车。返回，坐下门外加重，七点多钟，车夫拉到中山门后，不肯出城，我只好独自步行。走了一程，我便离开道路，夹进林中，照相相怕去，因为我决定自杀。登山长顶后，福气乡下，万家灯火。我忽然想起了家中妻子女儿，百感交集。我丧失了自杀的勇气，又听见一只巨大的野兽在吼叫。便多穿衣服，窝到在地，等待
，也受攻击我。那便是天意。大藏先生，请问你为什么要自杀？又出于何种动机呢？对对对，为什么？为什么？大藏先生，说一说。那么请问，你的失踪几乎导致了中日战争的爆发，请你解释一下吧。非常对不起，这是个人隐私，我拒绝回答。大藏先生，你身为外交官员，竟然做出如此不负责任的回答，你如何澄清中日邦交中的阴云？又如何来面对你在日本的老母亲？你失踪的消息发布之后，你的老母亲终日以泪洗面，你难道不以此为念吗？我提醒部长先生注意，大藏君身心俱备，精神恍惚，你们却要强令其神术，实属别有用心。我将以全权代表的身份向贵国政府提出抗议，请立刻。停止记者招待会。请安静，请安静。呃，接受大佐阁下的建议，大藏先生的失踪事件，到现在已经是真相大白。本人自知内情，连在座的记者先生、小姐们，也知其梗概。呃，趁此机会，我仅代表汪院长。感谢大藏先生能够尽快的协助我们，澄清事实的真相。大藏先生毫发无损，请须磨先生带回吧。大藏先生，大藏先生。大藏事件，政府对日本人卑躬屈膝，往深一层说，就是屈辱卖国。如果不彻底揭露边塔，日本人会变本加厉，蒋汪之流会进一步退缩，终归祸国殃民。这一点，那天到场的所有记者都能够看得出来，可是却没有哪家报纸敢把话往痛快的说。他们不敢说。我来说，春光，办报社并不是目的，目的是不要引起对手的重视，这样也可以保住你自身的安全呢。王先生，我已经决定了，你务须得躲远。春光，从长计议，你要冷静。我要冷了，民众就会寒心。华先生的担心不无道理、啊。从长远计议，春光先生确实不便出面张扬。我以为，有我这个职业记者主笔足矣，定能够达到令各位满意的效果。至于说一家小小的报社发表一两篇言辞激烈的文章，反倒是件很正常的事。也好，就这么定了。论文章，在座的各位，没人能和孙战兄弟相比。好，我立刻准备。校长从江西行辕发来电报，对大藏事件的圆满解决感到十分欣慰，同时也提到了你和你的特务组，希望你再接再厉，伺机扩展，把中国的特工情报事业。跻身世界一流，<笑>小严啊，校长厚望，任重而道远呐、啊。先生明白。书记长。
什么事啊？沈孝臣已经在上海工商联大肆张扬，声称政府支持他对全上海公开及秘密渠道的鸦片市场进行绝对的垄断。如再有染指者，就是同政府的公开对抗，并且在上海顺丰码头建立了中转仓储的基地，这样就引起了上海工商联以及帮会的强烈反应。狂妄！还有什么情况？继续说。您看，这份报纸对大藏事件的评述，同其他媒体是大相径庭。对蒋总司令以及汪院长对大藏事件的态度，说的是一无是处，形同汉奸。星火时报，小燕，这个文章如果让委员长看到，你和你的特务组所负的责任，我想不会亚于一个大葬事件。书记长，学生真的不知道这件事？你现在不是知道了吗？我早就说过，沈孝臣这个人不简单的。他想垄断的鸦片市场，大概还想在新闻舆论上哗众取宠吧。黑的、白的都顾及到了。新闻舆论归属你们特务处稽查，自扫文千雪吧。我会让刘秘书监督你的工作。沈小晨想垄断鸦片市场，看看。我给他什么颜色？宪兵司令部，这次大葬事件，中信堂干得漂亮。现在整个上海滩都知道，鸦片生意非我中信堂莫属。如果谁再敢顶风硬扛，在座的诸位有权先斩后奏。报告贵州。原料的来源是森田的日本洋行，要恢复打开这个局面。小哥，大葬事件余波未平，政府和民众视日本人为敌人，森田那老王八蛋还能跟你合作吗？生意场上没有永远的仇人，只有利益。上海滩的鸦片生意由中信堂掌控的，由不得他。今天说的都是掏心底儿的话。在座的各位记住了，只要是露出去半个字，自己去挑黄浦江。沈爷，沈爷，什么事儿？全副武装的宪兵队把码头给围了，我们的货物都被扣了。啊！这这被扣了？为什么呀？为什么？我喂，请找沈孝臣先生。你是什么人？市党部。请通知沈孝臣先生，马上到市党部来，有事找他。小哥，市党部让你去一趟。备车。任哥，宪兵司令部已经对顺丰码头展开行动，咱们再不对星火报社动手，你就不怕曲书记长再追究啊？任哥，你是不是还在顾忌同沈孝臣撕破脸？你懂什么呀？这是同沈孝臣撕破脸那么简单吗？星火报社刊登的是反日救国的文章，他们在租界之内办公，难道我们还能越过英租界去抓人呢？但是任哥，那我们就这么等着上峰处分？等，等工部局替我们代劳。报告。工部局怎么答复？拒绝。什么理由
，理由是英国法律言论自由。可这是在中国。可是租界执行的是英国法律。处长，报市党部召回工部局吧。没用，他们已经说了。这件事儿他们不管。报告，处长，沈孝臣来了。在哪儿？大门外，要往里闯。冰辰，你去替我应付一下，就说我去市党部了。好，走。哎呦，沈爷，然然呢？仁哥一早就去市党部了，要不沈爷进去喝杯茶？沈三儿，去市党部。是，肖哥。那不远送了，沈爷。哟，任哥，走了，但我担心他还会来。那要看他跟曲怀顺谈的怎么样。嗯，冰辰，嗯，跟我去趟青联帮。是。严任呢？是本书记长传你问话，跟严任什么关系啊？沈小晨，你身为工商联委员，也曾当过市政委员，怎么连一点法治观念都没有啊？我不明白书记长这话是什么意思。烟土是政府明令禁止之物，你却大张旗鼓，知法犯法。不明白吗？金书记长，严任的事情我们先放在一边不谈。请问书记长，关于禁烟，政府是不是有一个六年计划？六年计划不假。政府例行禁烟，不是说一棍子打死，数以百万的烟民怎么办？这不是说说戒就能戒的，难道把他们活埋了？再说了，如果政府立马禁止，那么地方军阀以及日本的贩毒行为就会更加猖獗，止都止不住。那我犯的是什么法呢？哼，我知道你会钻这个空子，你是真不明白还是假不明白？有些事情，搁在政府那就叫政策。那么，搁在帮会，那就是胡作非为，欺行霸市。<笑>政府的政策是不假，但是有些敏感的事情，放到民间来变通也不是没有先例。我的恒昌公司是个合法注册公司的，更是因为大藏事件，你们有求于我，才涉及到这种。严任呢是搞特务工作的，其实呢，这件事跟他一点关系都没有。再说了，他也没那么大权利。明白了，这种双方唱的好。徐书记长，你来上海滩的年头也不少，上海滩的事。并不比不上，想糊弄我沈小晨，怕没那么容易轻易收场。沈先生，请留步先生说的对，有些事情啊，政策方面是有民间疏通的先例，但是还是得有个先决条件，是不是？什么条件？这样一来，你说这政府的税收怎么办？我没说独吞呐。你要这么说，这事儿就好谈了。生意你来做，你和政府
，三七开。我三你七。哈哈哈哈哈！哎呀，你知道，这国家太大太穷，什么地方都得花钱。怎么说？你的意思呢？我给你考虑过了，利润不会太大，但是也不至于亏本。关键是你和政府合作，那你就是官商，红顶子商人呐。<笑>生意途径呢，政府不会限制，大面上说得过就行了。比方说，你和日本人做这个生意，政府不行你就行，这就是你的优势。怎么样？考虑考虑。这样，我先通知宪兵司令部，把你的人放了，恢复你的顺风码头。不用考虑，我答应你。<笑>很好。就这么定了。他沈孝臣满世界张扬，说上海滩烟土鸦片的生意，只有他中信堂莫属，别人动不动就是犯法。莫非你严老弟背后给他们撑腰？江大佬神通广大，这次怕是偏听误信了吧？我严某的权力再大，也只管我分内的事。沈孝臣虽然是我的二哥，但这种背负社会骂名的事儿，严某绝对不干。瞧见没有，推的倒是干净。<笑>我们是各管各的事儿。大佬，我今天来找你，是有件事想请你帮忙。严处长，屈尊。有事说事吧，想借大佬之便，拜会一下英租界巡捕房的彼得警督。又有什么案子要过租界，掰不开了吧？小事一桩，查封一家小报社，传讯一下主事的人。小事一桩，还用你严处长亲自出马？把话说明了吧，出什么价？哼哼，你定，只要说得过去就行。好，燕，你是中国的官吏，不懂答应敌国的法律。你们的政府压制舆论，而答应敌国，舆论是自由的。哼，京都先生，你所言也不尽然吧？据我所知。大英帝国虽然是言论自由，但是领袖不可以侮辱。星火报社把蒋汪二位元首写成了卖国求荣的小丑，这在英国的法律当中也是不允许的。这位巩律师毕业于贵国的剑桥学府，他可以为我的话找到依据。根据大英帝国的法典。第三十六条第九十八款之规定，听听。燕，出动租界巡捕方经理，动用租界的会审机构，为你们的领袖恢复名誉。但是工部局的利益又是什么？巡捕方的利益又是什么？哼，我们可以交涉。啊，答应帝国的法律同样适用于本租界。你们准备起诉材料吧。爹，我们的消息确切无误，严任已经秘密接触租界巡捕房。他们是要利用英国人风暴抓人，自己却藏在幕后。对，显而易见。《星火时报》已经戳到了他们的痛处，他们为了向上级汇报，才凸显出他们的本性所在。他的这个手段，很像当年的苏报案。对，大名鼎鼎的革命先驱邹荣，就是在这次事件当中，在狱中惨遭折磨致死的。通知村镇撤离报社。铁爷已经通知他了，他不愿意撤。为什么？大哥。
，当年邹荣是主动投案的。除了承担责任保护同志，他更想让世人关注当时压制言论的黑暗。我想孙战大哥是在效仿邹荣。山，堂堂国民政府，竟然想在中国领土上的一个外国小衙门状告自己的子民，推波公他，实在是荒唐！死罪！收据，收据！本天驳回被害人申诉，本庭宣判。案犯沈克对所有犯罪供认不讳，本庭将依据租界区现行法律条文，作出引渡、申犯与民国政府法庭受理的判决。合议后，生效，推庭。昔日苏报案悲剧重演，南京政府、满清政府多出一辙。说了要走，就无法停留。我回头看到你的眼泪，在我心里像在滴血。的天空，你说回头是爱，这爱无力苍白。我的兄弟，我的爱人，无法回头。回头是爱，天无际无边。我的兄弟，我的爱人，无法回头。